Hello students, welcome to one plus one channel. Nick nama video la 10th standard chapter 1 example 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 பாக்கப் போரும் இந்து page number 12 and 13ல இருக்கு first one example 1.6 பாத்திரலாம் question என்ன சொல்லிருக்காங்க நா let x is equal to 1, 2, 3, 4 x இங்கு ஒரு set குடுத்திருக்காங்க y இங்கு ஒரு set குடுத்திருக்காங்க and relation குடுத்திருக்காங்க பாரங்கிங்க 1,2, 2,4, 3,6, 4,8 இன்னும் ஒரு relation குடுத்திருக்காங்க show that r is a function and find its domain, co-domain and range அதாவது r வந்து function ஆன் கேட்டிருக்காங்க relation கேட்கல function கேட்டிருக்காங்க நல்லா நியாப்பக வச்சுக்கோங்க போன example சம்சின்னில் நம்ம relation பார்த்தோம் so relation நான் நம்ம Cartesian product கண்டுப்படிப்போம் இப்பு function கேட்டிருக்காங்க so function நாலே arrow diagram தான் அதை மரந்திராதீங்க இப்பு இந்த வந்து ஒரு function அப்படின் கேட்டிருக்காங்க and find its domain, co-domain and range பச்சி இது ஒரு functionா இல்லையா நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் arrow diagram போட்டான் நமல்க்கு தெரியும் கரைக்டா இப்போ நம்ம X இங்கு ஒரு set குடுத்திருக்காங்க Y இங்கு ஒரு set குடுத்திருக்காங்க இந்த relation questionல குடுத்துதான் இது மூனுமே so இது மூனுமே questionல குடுத்துதான் அப்படியை எழுதிருக்கிறேன் இப்போ நமல்க்கு arrow diagram போட்டு So, now we have x and y 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 Sorry, R is equal to R. The relation is equal to R is equal to R. Now, this is 1 and 2 are mapped. So, let's go to the arrow diagram. Arrow diagram is easy to see. 2 and 4, 3, 6, 4, 8. Now, we are going to say, 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 this is going to say, this is domain, this is co-domain. I am going to say, this is domain, this is co-domain. இது image, இது pre-image. கரட்டா? அதாவது இப்போ இந்த first, இதில் உள்ள elements எல்லா துக்குமே வந்து pair இருக்கணும். Okay? இதில் உள்ள எல்லா elements கும் pair இருக்கணும். அதாது இங்கு balance இருக்கக்குடாது. அப்பனாதா இது வந்து ஒரு function. இது என்ன type 1 to 1, 4 to 1, அதல்லாம் வேண்டா. இது ஒரு function இல்லையா அப்படின் பாக்கும்னா இதில் balance இருக்கக்குடா Co-domain is balanced, so you can see that. There is no balance in the domain. So, there is all map. So, this is a function. So, what do we say? All elements in X have only one image in Y. Okay? So, R is a function. Okay? R is a function. இப்பு அடுத்து domain, co-domain, range நான் கொஷ்சின்லைக் கேட்டிருக்காங்கள் அதில் அழுதுனும். சு இப்பா அவளுதான். domain நான் இது இத்தான் domain. இது co-domain. range நான் என்னதுனா, range கும் co-domain கும்ல difference என்ன சொல்லிரம் பாருங்க. first domain வந்து இதில் உள்ளது எல்லாமே. அது ரும்ப important, இதில் உள்ளது எல்லாமே pair ஆயிருந்தாம் Mile ச Indonesia Now, example 1.7. இங்கு பருங்க, A relation f from x to y is defined by f of x is equal to x square minus 2 where x is equal to minus 2 minus 1, 0, 3. y is equal to real numbers. List out the elements of f is f is a function. அப்படின் கேட்டிருக்காங்க. அதாவது இந்த question உடம் meaning என்னா, F இங்குரு ஒரு function குடுத்திருக்காங்க, F வந்து it's a function X to Y. Xல் அருந்து Y இக்கு வந்து ஒரு relation குடுத்திருக்காங்க, okay? அப்பாதில் F of X வந்து ஒரு குடுத்திருக்காங்க, ஒரு equation X square minus 2 உங்குரு ஒரு relation குடுத்திருக்காங்க, Xல் உல் elementsலாம் இதன் குடுத்திருக்காங்க. 
y ul ul elements vandu real numbers nu solitaanga okay enna numbers venal namba eduthukalam real numbers ipo list out the elements of f ipo inda f la vandu enna la elements varum inda f la vandu enna la elements varum appdi kandupidikkom okay appo adhu function ah illaya nu ketturukanga so paarenga nam sum poda start pannidalam so idhala question la kuduthiruka na appdi eduthiruken ipo list out the elements of f appdina enna arthona inda x la ulla inda idhu da nam kandupidikkom idhu da f of x correct ah x kuduttaanga அப்போ ஒயில உள்ளது எதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சாதான் எஃபோட எலமெண்ட்ஸ்லாம் எதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகே அப்போ எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஒரு ஒரு வேல்யூவாக நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் டூ போடணும் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் ஒன் போட்டு என்ன வருது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூனு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நான் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் டூனு போடுறேன் அதாவது எக்ஸுக்கு பதிலாக அப்படியே மைனஸ் டூ போடணும் அப்போ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் டூ போட்டு இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் மைனஸ் டூ இப்போ மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் என்ன வரும்னா ஃபோர் மைனஸ் டூ இன்ட் மைனஸ் டூ வந்து ஃபோர் மைனஸ் டூ ஃபோர் மைனஸ் டூ வந்து டூ இப்போ நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் மைனஸ் டூ வந்து டூனு கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ என்ன வரும் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த எக்ஸ் இருக்க இடத்துல மைனஸ் ஒன் போட்டுட்டு அந்த ஸ்கொயர் அப்படி எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இந்த மைனஸ் டூ அப்படியே எழுதிக்கணும் இது அப்படியே எழுதணும் இதுக்கு பதிலாக இந்த நம்பரை மட்டும் போடணும் அவ்வளோதான் இப்போ மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னால் என்னது மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் ஸோ ஒன் மைனஸ் டூ வந்து மைனஸ் ஒன் இப்போ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ஜீரோ போடணும் த்ரீ போடணும் இப்போ ஜீரோ போடலாமா ஸோ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயரில் அப்போ ஜீரோ ஸ்கொயர் அந்த மைனஸ் டூ அப்படியே போட்டாச்சு ஸோ ஜீரோ மைனஸ் டூ வந்து மைனஸ் டூ தான் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ வந்து மைனஸ் டூ நெக்ஸ்ட் இப்போ த்ரீ போடணும் எஃப் ஆஃப் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இப்போ என்ன வரும் த்ரீ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இப்போ த்ரீ த்ரீ சார் வந்து நைன் மைனஸ் டூ நைன் மைனஸ் டூ வந்து செவன் இப்போ நம்ம எஃப் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம ஒரு ரிலேஷன் எஃப் வந்து எழுதிடலாம் எஃப் வந்து எப்படி எழுதணும் இந்த ரிலேஷன் சொல்லியிருக்காங்களே எக்ஸ் டூ வைனு ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி நம்ம எழுதணும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ மைனஸ் டூ போட்டால் எனக்கு டூ வந்துச்சு அப்போ என்ன எழுதுவோம் மைனஸ் டூ கம்மா டூ மைனஸ் ஒன் கம்மா மைனஸ் ஒன் அதான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் மைனஸ் டூ கம்மா டூ மைனஸ் ஒன் கம்மா மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஜீரோ கம்மா மைனஸ் டூ நெக்ஸ்ட் த்ரீ கம்மா செவன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் நம்ம ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எஃப்ங்கிற ஒரு ரிலேஷனை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது வந்து ரிலேஷன் சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சப் டிவிஷன் என்ன கேட்டிருந்தாங்க இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் இது வந்து ரிலேஷன் கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுவும் நம்ம பார்க்கணும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஃபங்க்ஷனான்னு கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஆரோ டைக்ராம் போட்டால் தான் ஃபங்க்ஷனாக இல்லையான்னு தெரியும் ஸோ அதுக்கு நான் எக்ஸு ஒயின்னு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ்லாம் இங்கே எழுதியிருக்கேன் எக்ஸில் உள்ளது என்னென்ன மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ த்ரீ கொஷனில் வந்து ஒயை வந்து ரியல் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ நிறைய ரியல் நம்பர்ஸ் இருக்குது அதுக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் எழுத முடியாது இல்லையா அதனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா வந்துச்சு இல்லையா நம்மளுக்கு ஆன்சர் அதை மட்டும் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஓகே இப்போ நம்ம மேப் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் டூக்கு டூ பேரு மைனஸ் ஒன் கம்மா ஒன் அப்போ மைனஸ் ஒன்க்கு மைனஸ் ஒன் ஜீரோக்கு மைனஸ் டூ த்ரீக்கு செவன் கண்டிப்பாக இந்த ஆரோ மார்க்லாம் போடணும் இப்போ பாருங்கள் இது ஃபங்க்ஷனாக பாருங்கள் அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஏன்னா இதில் இங்கே இருக்கிறது எக்ஸில் இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே பேர் இருக்குது அப்போது நம்ம இதை ஃபங்க்ஷனுன்னு சொல்லிடலாம் ஸோ ஆல் எலமெண்ட்ஸ் இன் எக்ஸ் ஹேஸ் ஒன்லி ஒன் இமேஜ் இன் ஒய் ஸோ எஃப் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் இல்லைனா ஆல் எலமெண்ட்ஸ் இன் இந்த டொமைன் ஆஃப் எஃப் ஹேஸ் அ யூனிக் இமேஜ் அப்படின்னு கூட எழுதலாம் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஓகே உங்கள் புக்கில் வந்து யூனிக் இமேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வி நோட் தட் ஈச் எலமெண்ட் இந்த டொமைன் ஆஃப் எஃப் ஹேஸ் அ யூனிக் இமேஜ் அப்படி கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஓகே நான் வந்து இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கேன் ஸோ எஃப் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் கிளியா ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் செவன் எல்லாம் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்லோவாக மூவ் டவுன் பண்ணுற ஒரு நிமிஷம் ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் காட்டுறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிருக்க ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபஸ்ட் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இது கண்டினியூ பண்ணணும் அவ்வளோதான
இதுவே வந்து ரிலேஷனான்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் இந்த எக்ஸ் க்ரா எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் எடுப்போம் க்ராஸ் எக்ஸ் க்ராஸ் ஒய் எடுத்துகிட்டு இந்த ரில் இந்த இந்த ரிலேஷன் கொடுத்துருக்காங்களே இதில் உள்ளது எல்லாமே எக்ஸ் க்ராஸ் ஒயில் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி செக் பண்ணி நம்ம போடுவோம் முன்னாடி வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த எக்ஸாம்பிள் சம்ஸில் ஸோ ரெண்டுமே நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ரிலேஷனும் ஃபங்க்ஷனும் ஓகே ரிலேஷன்னா கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் ஃபங்க்ஷன்னா ஆரோடைகிராம் இப்போ நம்ம இது எல்லாத்துக்கும் வந்து ஆரோடைகிராம் போட்டு பார்த்துட்டு எல்லா எலவன்ஸும் மேப் ஆகிருந்தால் நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இல்லைனா நாட் அ ஃபங்க்ஷன் சொல்ல வேண்டியது ஓகே ஸோ நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வந்து கொஷனில் கொடுத்தது நான் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் வந்து இந்த ரிலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் காமியா ஏ ஒன் காமா ஏ த்ரீ காமா அப்படின்னு இப்போ இது வந்து நம்ம ஆரோடைகிராம் போட்டு பார்த்து இது ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இல்லையான்னு சொல்லணும் ஸோ இப்போ ஆரோடைகிராம் சொன்ன உடனே இது ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் த்ரீ மட்டும் இங்கே எழுதக்கூடாது என்ன எழுதணும் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் தான் எல்லாத்துலேயும் எழுதணும் அதை மறந்துடக்கூடாது ஓகே ஸோ எக்ஸ் ஒய் ரிலேஷன் ஒன் ஸோ எக்ஸில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்கேன் ஒயில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ்லாம் எழுதியிருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை பார்த்து வந்து மேப் பண்ணணும் பேர் மைனஸ் ஃபைவ்க்கு ஏ ஸோ மைனஸ் ஃபைவ்க்கு ஏ போட்டு ஆரோ மார்க் போட்டேன் ஒன்னுக்கு ஏ ஒன்னுக்கும் ஏவா ஸோ மேப் பண்ணிட்டேன் த்ரீக்கு பி த்ரீக்கு பியை மேப் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தாலே தெரியுது ஃபோருக்கு இல்லை எதுவுமே ஃபோருக்கு இல்லை இப்போ நம்ம என்ன எழுதிடலாம் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு பேர் இருக்கணும்ல அப்போ தானே நம்ம வந்து இட்ஸ் அ ஃபங்க்ஷன்னு சொல்ல முடியும் பேர் இல்லை இப்போ நம்ம என்ன எழுதிடலாம் ஃபோர் டஸ் நாட் ஹாவ் அன் இமேஜின் வை ஸோ ஆர் ஒன் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நான் எழுதியிருக்கேன் ஓகே உங்கள் புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வி மே ரெப் ஆர் ஒன் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் ஃபோர் இஸ் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ் டஸ் நாட் ஹாவ் அன் இமேஜின் வை அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எப்படி வேணாலும் எழு எழுதிக்கலாம் நான் வந்து இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கேன் அதாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபோர் இஸ் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ் டஸ் நாட் ஹாவ் அன் இமேஜ் இன் ஒய் ஃபோர் வந்து எக்ஸில் தான் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு இமேஜே இல்லை ஒயில் அதனால் இட்ஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் நான் வந்து இந்த மாதிரி எழுதிக்கேன் ஃபோர் டஸ் நாட் ஹாவ் அன் இமேஜ் இன் ஒய் எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ இட்ஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சப் டிவிஷன் இது வரைக்கும் நோட் பண்ணிட்டீங்களா நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் ஆர் டூ கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அதே மாதிரி ஆர் டூக்கும் வந்து நம்ம ஆரோடைகிராம் போட்டு பார்க்கணும் ஸோ எக்ஸில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ்லாம் எழுதியிருக்கேன் ஒயில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ்லாம் எழுதியிருக்கேன் ஆர் டூ பார்க்கலாம் மைனஸ் ஃபைவுக்கு பி பேரு ஒன்னுக்கு பி பேரு த்ரீக்கு ஏ பேரு ஃபோருக்கு சி பேரு ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனாக அப்படின்ட்டு இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு பேர் கண்டிப்பாக இருக்குது ஃபைவுக்கு ஒரு பேர் தான் ஒன்றுக்கு ஒரு பேர் தான் த்ரீக்கு ஒரு பேர் தான் ஃபோருக்கு ஒரு பேர் தான் அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஒரு ஒரு பேர் தான் இருக்கணும் இப்போ இது எல்லாமே பேர் ஆகிருக்கு அதனால் இதை ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட முடியாது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு பேர் தான் இருக்கணும் இப்போ ஃபைவுக்கு மைனஸ் ஃபைவுக்கு வந்து ஏவும் பேரு பியும் பேர் அதாவது இப்படி இருந்துச்சுன்னு வைங்க மைனஸ் ஃபைவ் வந்து ஏக்கும் பேரு பிக்கும் பேர் இப்படி இருக்கக்கூடாது ஒரு ஒரு நம்பருக்கு வந்து ரெண்டு இது இருக்கக்கூடாது ரெண்டு இமேஜ் இருக்கக்கூடாது அப்போ அது வந்து ஃபங்க்ஷன் கிடையாது ஒன்று ஒன்று தான் பேராக இருக்கணும் அப்போது இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு பேர் இருக்கிறதுனால ஆல் எலமெண்ட்ஸ் இன் எக்ஸ் ஹேஸ் ஒன்லி ஒன் இமேஜ் இன் ஒய் ஸோ ஆர் டூ இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் கிளியர் புரிஞ்சுச்சா இந்த செகண்ட் சப் டிவிஷன் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சப் டிவிஷன் ஆர் த்ரீ கொடுத்துட்டாங்க எழுதியிருக்கேன் கொஷனில் கொடுத்தா எழுதியிருக்கேன் இப்போ இதுக்கு நம்ம ஆரோடைகிராம் பார்த்துடலாம் எக்ஸில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ்லாம் எழுதியிருக்கேன் ஒயில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ்லாம் எழுதியிருக்கேன் ஆர் த்ரீயும் இங்கே எழுதிட்டேன் இப்போ மைனஸ் ஃபைவ்க்கு ஏ பேருன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பேர் பண்ணியாச்சு ஆரோடைகிராமும் ஆரோவும் போட்டாச்சு ஒன்றுக்கு ஏ பேரா ஸோ போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு த்ரீக்கு வந்து பி பேரா ஸோ ஆரோ மார்க்கும் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஃபோருக்கு வந்து சி பேர் ஒன்றுக்கு வந்து பி பேர் எல்லாமே போட்டாச்சு இப்போ பாருங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு பேர் தானான்னு பார்க்கணும் மைனஸ் ஃபைவ்க்கு ஒரு பேர் இருக்குது ஒன்றுக்கு பியும் பேராக இருக்குது ஏவும் பேராக இருக்குது அப்படி இருக்கக்கூடாது இல்லையா ஒன் ஒரு நம்பருக்கு ஒரு பேர் தான் இருக்கணும் நீங்கள் இது எல்லாத்துக்குமே பேர் இருக்கே அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லிடக்கூடாது
find f of 1, f of x plus 1, f of x plus f of 1. இது மூணுமே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் கொஷனில் கொடுத்தது நான் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எஃப் ஆஃப் ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்றை போடுங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ எஃப் ஆஃப் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு எக்ஸ் அப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம் டூ இன்ட்டு ஒன் இந்த மைனஸ் அப்படியே எழுதணும் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்றை போட்டு அந்த ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதணும் எல்லாத்தையுமே அப்படியே தான் எழுதணும் அந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்றை போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ டூ இன்ட்டு ஒன் வந்து டூ மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் வந்து ஒன் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் ஸ்கொயர்னா ஒன் இன்ட்டு ஒன் அர்த்தம் அப்போ ஒன் ஸோ டூ மைனஸ் ஒன் வில் பி ஒன் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஒன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒன் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சப் டிவிஷனில் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போது இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன என்ன கொடுத்துருக்காங்க அவங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னா என்ன அர்த்தம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நான் இங்கே எழுதிக்கிறேன் ஏன்னா முன்னாடி எழுதியிருக்கேன் இல்லையா அதனால் திருப்பி திருப்பி பார்த்து எழுதும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் நான் எழுதிக்கிறேன் இதுதான் ஜென்ரல் இப்போது இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு போடணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன போடணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் போட்டிருக்கனா இந்த மைனஸ் அப்படியே எழுதிக்கலாம் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன போடணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் புரியுதா இப்போ இதை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து டூ எக்ஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் வந்து டூ இந்த மைனஸ் அப்படியே எழுதிக்கலாம் இப்போ இது வந்து ஏ ப்ளஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் எழுதலாமா கரெக்டாக ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இங்கே ஏக்கு பதிலாக எக்ஸ் இருக்குது பிக்கு பதிலாக ஒன் இருக்குது ஸோ அதை அப்படியே அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட் வந்து ஏ ஸ்கொயர் அப்போ ஏக்கு பதிலாக எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி அப்போ ஏக்கு பதிலாக எக்ஸ் பிக்கு பதிலாக ஒன்று இப்போ டூ இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் வந்து டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ பிக்கு பதிலாக இங்கே ஒன் இருக்குது அப்போ ஒன் ஸ்கொயர் வந்து ஒன் தான் வரும் ஓகே நா இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த ப்ராக்கெட் வந்து நம்ம போடணும் கண்டிப்பாக ஏன்னா இங்கே மைனஸ் இருக்கு இல்லையா இதுவே இங்கே ப்ளஸ் இருந்தால் இந்த ப்ராக்கெட் நம்ம போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ்ஸை போட்டு அப்படியே அந்த ப்ராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ண வேண்டியது தான் மைனஸ் இருக்கும்போது மட்டும் ப்ராக்கெட்டுக்கு முன்னாடி மைனஸ் இருக்கும்போது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அந்த மைனஸை வந்து எல்லா டேர்ம் கூடையும் மை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அந்த மைனஸை வந்து எல்லா நம்பர் கூடையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மூணு டேர்ம் இருக்குல்ல அந்த மைனஸ் வந்து மூணு டேர்முக்குமே காமன் இதுவே ப்ளஸ்ஸுனா ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது அப்படியே வந்துடும் ஆனால் மைனஸ் ப்ராக்கெட்டுக்கு முன்னாடி மைனஸ் இருந்தால் மட்டும் என்ன பண்ணணும்னா சைனை வந்து உள்ளே சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ இந்த ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் இந்த ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் வந்து மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஆகிடும் இந்த ப்ளஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் அப்படியே ஆப்போசிட் சைன் ஆகிடும் ஓகே புரியுதா இப்போ இதெல்லாம் சிம்பிஃபை பண்ண முடியுதுன்னு பாருங்கள் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் கேன்சல் பண்ணிடலாமா இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறது மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ மைனஸ் ஒன் வந்து ப்ளஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் செகண்ட் சப் டிவிஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் கிளியர் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சப் தேர்ட் சப் டிவிஷன் பார்த்துடலாம் சாரி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தோடனே கண்டுபிடிச்சிருவீங்க பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னாலும் இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன்னாலும் சேம் தானே அப்படின்ட்டு அப்படி கிடையாது இது ரெண்டும் சேம் கிடையாது இது ஒன்றா நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸையும் எஃப் ஆஃப் ஒன்னையும் ஆட் பண்ண சொல்கிறாங்க இப்போ எஃப் இது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அவசியம் இல்லை ஏன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கொஷனில் கொடுத்தது தான் இங்கே பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கொஷனில் கொடுத்தது தான் எஃப் ஆஃப் ஒன் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனில் எஃப் ஆஃப் ஒன் எவ்வளோ வந்திருக்கு ஒன்னுன்னு வந்திருக்கு ஸோ ஒரு ரெண்டுத்தையும் போட்டு ஆட் பண்ண வேண்டியது தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து டூ எக்